，深夜的博物馆中恐龙模型全部复活，黑球战士们与其展开厮杀。黑球杠子发布新任务：猎杀乡下仔星人。但一群人到目的地后，却遇到了体型庞大的恐龙。玄野和大叔费了一番周折，才杀死一只迅猛龙。而和泉在另一场馆也与三角龙鏖战后将其斩杀。通过战斗后，他们发现这些恐龙都是外星人假扮的。那这次的目标乡下仔星人在哪儿呢？场馆外，黑妹发现了他，直接一脚踹飞。黑妹以为自己同伴被爆头是乡下仔星人搞的鬼，直接一拳轰了上去。乡下仔星人也不甘示弱，马上回击，两人很快扭打作了一团。没过一会儿，打不过的乡下仔星人呼叫支援，几只迅猛龙瞬间围了上来。看来这乡下仔星人本身没多大战力，但却又能驱使恐龙星人的能力。黑妹还没搞清楚状况，就被几龙分食了。解决完黑妹，乡下仔星人又指挥迅猛龙攻向其他人，材料们顿时慌乱的逃跑，有几个倒霉蛋跑得不够快，当场被咬死。别吃我，别吃我！ Anderson, what the fuck? Help! Ah! 见此危机，稍有实力的三人只能顶上。超能力试图和风大左卫门向迅猛龙发起了攻击。与此同时，玄野和大叔也遇到了一只万龙。玄野刚想开枪，大叔急忙阻止：“别！你看他还是只龙宝宝，这么可爱，你不要开枪。”大叔这么一说，玄野顿时就下不了手了，但手还是不小心抖了一下，将其脑袋红包。但没想到，就算没了头，万龙竟还没死，而且还口吐人言：“你这家伙居然敢打爆我的头！”我不会饶你的，大叔，你看，这就你说的可爱的龙宝宝，不死是吧？我再杀你一次，一尘之徒，去死吧！万龙用脖子做攻击手段，直接猛地砸下。大叔见状，直接被吓跑了，只留玄野独自应敌。看着高速流转脖子的怪物，玄野慌了，他没有信心独自打败这种家伙。但突然，万龙的攻击停止了。原来大叔没跑，他只是绕到万龙身后，紧紧抱住其尾巴。知道如何运用紧身以后，大叔觉得自己变身了超人，他也确实爆发了超人之力，直接将万龙。扯飞了，而此时外边的战况也十分激烈。超能力试图想用能力捏爆迅猛龙的心脏，但这怪物的构造和常识完全不同。可恶，在哪儿？到底在哪儿？是这儿吗？一井，他的要害在右胸。收到，坂田师傅。超能力师徒各自干掉了一只迅猛龙，而风大佐卫门在得知其弱点后，竟也徒手打死一只，还有一只正在追逐一家三口。本来今天男人找到工作高兴，把老婆儿子都叫出来吃顿好的，结果在闹市遇到了恐怖袭击，都死了。复活现在又莫名其妙被恐龙追杀，老婆一边逃命还不忘埋怨是男人的过错，一家三口很快就被堵住了，眼看是跑不掉了，男人让妻儿先逃，留下独自对敌。没有任何格斗经验和武器，但男人为了妻儿能活命也是。拼上了全力，最终双方在刘大坚闯进马路，被路过的车双双撞死。回到场馆里，大叔是真的猛，他一把将万龙扔上了天。玄野趁机将其脖子轰碎，但就算伤成这样了，他也还不死。玄野都快打崩溃了，眼看就要被一脚踩死。好在大叔再次将其拉住，玄野赶紧用 X 杠瞄准，定睛一看，终于发现了万龙的心脏。我怎么早没想到 X 杠的透视功能原来在这儿？去死吧！随着玄野扣动扳机，万龙中枪后心脏爆炸，终于失去了生机。两人相视一笑，合作非常默契。与此同时，最先进入场馆的何泉也遇到了情况，刚斩杀完一只三角龙，熊猫开开就连上来要和他玩。为什么他只跟着我呀？哎，别扑过来！哎呀，羊，别老了，羊羊羊！咣，咣。地面突然开始震动，没想到又来了两只三角龙。何泉暗叹棘手，但就在此时，两只三角龙被一声嘶吼吸引，这声音越来越大。不止何泉这边，轩野那边也出现了一样的吼声。此时，哐当哐当的脚步声传来，一只暴龙缓步走出。何泉能汗直冒，刚才一只三角龙他都拼了老命才赢的，现在又来这么多，完蛋了。而此时，两只三角龙也变化为战力更强的直立模式。何泉被左右夹击，进退两难。三角龙被砍掉一只脚后是什么龙？答案是两角龙。没开玩笑，真的是两角龙。两只三角龙在看到暴龙后直接站了起来。不要觉得奇怪，因为他们不是真正的恐龙，而是外表像恐龙的外星人。何泉被两种怪物夹击，他直到准备出手。虽然胜算不大，但又只有拼死一搏了。随着两只怪物越来越近，气氛也越来越紧张。暴龙突然应一声嘶吼，破大，什么情况？对面的三角龙直接给了他一拳，原来他们根本就没把何泉放在眼里。食草恐龙和肉食恐龙本就是天敌，但没想到如此形态的外星人也彼此看不顺眼，双方直接大打出手。不是一方出手，一方出口。暴龙一口咬住三角龙手臂，噗嗤一口扯断，三角龙痛得反一拳砸出。扭过头的暴龙张嘴巨能，其口中竟发射出不知为何的炮。只是在瞬间，三角龙就被洞穿了。没想到这暴龙竟如此强，再来一发，另一只三角龙也被轰爆了脑袋。何泉躲在一边，大气都不敢喘一下。
。此时另一边的玄野也被两只暴龙盯上了，他一眼就看出这不是自己能对付得了的东西。不行，这玩意儿肯定打不过。大叔，快跑！两人拼了命的往室外冲，而此时外边解决掉迅猛龙的众人还不知发生了啥事儿。玄野和大叔刚跑出来，暴龙也紧随其后，所有人都被这庞然大物吓得落荒而逃。玄野跑到战车处让大叔坐稳，暴龙转眼将至，玄野还未研究出该如何启动。妈蛋，应该是这样开呀、啊！动了，转稳！我天，我天，我天，这太快了！快上！哎呀，哥要追上了！别咬我，别咬我！用枪射他呀，大叔！我不会。两人开了许久才甩掉暴龙，但在马路上遇到一家三口，丈夫为了保护妻儿已经牺牲了。哎，真是可怜呐、啊，小伙子，要不咱杀回去？你是有经验的人。现在只有你能救他们了。此时博物馆外，众人躲在了一公交站台下，但风大左卫门还未来得及躲避，眼看暴龙一口咬来，他赶紧闪避，从其脚下也钻进了庇护处。但此时刚追玄野的暴龙也回来了，这只比较聪明，直接把脑袋伸了进来。女明星丽香被吓得跑了出去，但这边还有一只等着她呢。丽香被一口咬住，嚼不动了，只好另外一只兄弟也来扯一下，一龙一半。不知是不是因为瘦的不够塞牙缝，丽香竟从龙嘴里滑了出来，她还没死。紧身衣的防御力确实有够强的，但。此时也不断有液体涌出，这代表他已经过载报废了。恐龙再次张嘴袭来，千钧一发之际，大叔带着玄野赶到了丽香面前。玄野开枪打烂了暴龙半边脑袋，然后大声叫嚣，将其引走。英雄救美呀！玄野这是装到了，但后面两只暴龙是认准要干他了。眼看暴龙越来越近，玄野叫大叔赶紧加速。大叔直呼要撞车了，自己拿的是 A 类驾照，不会开这种特种车辆。嗯，大叔属实是谦虚了，一个漂移过弯。但危机并未解除，高速行驶的玄野根本就瞄不准，打不。众迟早要被追上了。突然，一个火球急速朝两人飞来，哐的一声，火球在战车旁爆炸，车都给震飞了。我去，他们还有这种攻击手段！又有两个火球飞过来了，大叔快躲开！蛇心走位，蛇心走位！两人虽然暂时未被击中，但前面不远处却有不少行人。普通人无法看见外星人和黑球战士，但却能被攻击伤害的。再继续往前，肯定会造成无辜伤亡。牵扯到其他人也是没办法的事，跟着转盘开，这样我好射击啊，大叔！不行啊，这样会有其他人会死掉的。现在哪管得了其他人呢、啊？我们都要死了！喂，大叔，听我的号令啊！不，呃、等我先开去人少的地方。玄野错过了战机，时间一分一秒流逝，他心里很着急，自己还没凑够十五分吗？可恶，这样下去肯定死定了。战车太遥，根本就瞄不准啊！前面就有一段直路，你找准机会干掉他们。瞄准。冷静，平复。就是现在！斑点暴龙刚射出一发炮弹，脑袋就被轰爆了。虽然他死了，但炮弹还朝两人飞来。危机关头，玄野再开一枪，这一枪竟将火球打成了两半。但散落的威力还是让玄野从车上抖了下来。哐当哐当，啪叽！哎呦！暴龙转眼就追上了玄野。玄野缓缓起身，面对着怪物。这一刻，只有他是真正的战士，其他人都害怕的躲在远处观望。但玄野却举起了枪。这怪物能从正面击倒吗？我大概是要死了。小伙子，我们一起回去救他们吧。在你身上，我能感觉到强烈的生存力，给人感觉无论何种逆境，你都能活下去。我可以的。上次我独自面对田中行人的 BOSS 也是这样。我可以。躲会还在等我回去呢，我还不能死。Run away, boy！ 快跑来，我们这边躲。我不能逃，只有取得更多的分数，我才能活下去。我是打不死的，打不死的。来呀，跟你拼了！我是玄野鸡。体型庞大的暴龙让人望而生畏，普通人在他面前都失去了斗志，只有玄野毅然举起了枪。他当然也怕，但不击杀更多怪物赚取分数，他同样也会死。横竖都是死，不如勇敢搏一把。玄野同时扣动扳机，暴龙不仅躲过，还低头咬来。玄野马上往一旁闪避，而暴龙则又用脚踩来，又没击中，瞬间再来一招神农摆尾。玄野的身法不错，几个闪身后轰碎了暴龙嘴巴。这般战绩让观战众人瞠目结舌。但仅是这样的伤害还不足以杀死暴龙。玄野绕到机身后，刚想开炮，就差点又被一脚踩中，只能先跑位再寻找合适时机了。玄野翻滚躲避中摔倒，只剩半截嘴的暴龙再次不来，完蛋，这次真的要死。突然，暴龙的尾部炸裂，他马上转过头去观察情况。原来玄野刚才在后边是打中了，只是 X 爆的伤害有延迟，现在才奏效。趁着暴龙回头，玄野在对着其脚连射，失去保持平衡的大腿和尾巴，暴龙不能再保持站立。玄野在其倒下后对着脑袋连射，但暴龙在死前却发射了一发火焰弹。玄野见状赶紧跑路，但火球转眼就快追上。千钧一发之际，他扑上了杠子战车。大叔在这里接应，幸亏战车瞬间加速有够快，及时躲开了这致命一击。最棘手的怪物就这样。
将被干掉了。众人跑出来大夸玄影，他的表现太惊人了。当然，大叔也很优秀。众人好奇玄影为什么知道这奇怪武器的用法，玄影现在才有机会给众人解释。他将自己所知黑球房间内的事和盘托出，而此时场馆内的何玄影在九死一生后斩杀了一只暴龙。杀完这一只后，他也彻底找回了曾经的状态。何玄出发时并未告诉任何人该如何保密，他想着时间都到这儿了，应该只有他一个人还活着。何玄千算万算，没有算到玄影会这么猛。没穿紧身衣的他，不仅自己活了下来，还拯救了不少同伴。这时，一家三口也走了过来。原来父亲只是重伤，还没死。在玄影给众人介绍了黑丘房间的时候，大家都推举他做队长。为了不辜负大家的信任，玄影也就当仁不让。他让其他人躲到任务结束，最后十分钟就由他和大叔去解决最后的麻烦。这时，本次任务的主要目标——乡下仔星人再次现身。他召唤出迅猛龙朝众人发起攻击，敌方数量众多，只靠玄影和大叔也是不行的。他一时不知该如何应对。一家三口被迅猛龙袭击，危急关头，超能力师徒站出来应敌。玄影这才回过神来，发现队伍里原来还有能打的，不知超能力师徒，风大左卫门徒手也能干死迅猛龙。玄影强行让自己镇定，不能慌了阵脚。现在自己可是队长，但是作为队长，到底该怎么做呢？加藤，要是你在，会怎么做？你以前妮子的角色做得那么出色的，加藤，来人啦，救救我们！弱者，没错，加藤肯定会优先保护弱者。喂，你们两个能麻烦你们去保护他们一家三口吗？不能战斗的人躲在我身后，大家别放弃希望。有我在呢，我也能战斗。不行，你的紧身已经报废了。把枪给男人，瞄准目标，上半机是锁定，下半机是射击。大叔，你做掩护。此时的玄野正在发生蜕变，他正在成为一名合格的领袖。而另一边的何玄野再度遇到危机，他路过玄野曾战斗过的场馆，这第一头巨型万龙刚刚苏醒，他头长镰刀，是刚才玄野杀死的小万龙的家长。何玄见状，如法炮制，再次伸长杠子斩刀，他以此连续斩杀了三角龙和暴龙。本以为这个对手也能靠相同手段解决，但显然没那么容易。斩击被万龙头顶的镰刀截下了。并且孩子被杀死，大万龙很愤怒，疯狂的用头砸击他头顶的镰刀是恐怖的杀气。何权在应接下一击后，都怀疑自己还能不能再接一下。好汉不吃眼前亏，边拉扯边寻找机会。何权将其引出场馆，而外面众人在费了一番功夫后，也合力干掉了迅猛龙。正打算解决目标乡下载新人呢，看着何权抱着熊猫被巨型万龙追出来，众人也吓坏了。不是吧？还有完没完了？到底还有多少种龙啊？巨型万龙头长镰刀，他的甩头攻击能疯狂收割人头。百分黑球战士何权也只能暂避其锋芒。万龙追着何权跑出的场馆，而这时外边有警察接到任务前来查看。普通人是看不到外星人和黑球战士的，所以他们不知危险，还在往前走。万龙直接一个甩头，可怜的 police 们全被砍成碎块。巨型万龙正处于狂怒状态，不阻止他，今晚这里要血流成河了。可恶的人类，竟敢杀死我的孩子！我要让你们全部赔命！万龙不断。高速回头，伤亡也在不断增加，地形差距实在太大，这类攻击根本就无法抵挡。完了完了，我们今天都得死在这儿！他来了，大家都趴下。可恶，再这样下去不是办法呀！喂，杀死你孩子的人是我，是我红包了小万龙的老大。有什么冲着我来呀、啊？玄野为了拯救其他人，只能独自将万龙引走。在被追击中，他死命狂奔，时间还剩最后的几分钟，只要找个安全地方躲起来，等时间结束就能安全返回了吧。另一边的风大左卫门正在与祥下仔星人裸拳互殴，祥下仔星人打一会儿体型又增大，打一会儿又增大。在又一次将其打倒后，祥下仔星人的体型已经变化到不是常人能敌的地步。眼看左卫门就要被一脚踩扁，扑哧一声，祥下仔星人直接被砍成了脸半，是何权出手了。大叔见何权这么厉害，便。请求他去救玄野，但何权本就看玄野不顺眼，他会答应这个请求吗？另一边的玄野是时刻都在死亡边缘徘徊，在跑了一阵后，他突然想起上次任务逃跑分被扣完了，但这次任务他又硬性考核，最少获得十五分才不用死。那现在跑是不行了，跑了没分必死的。但若让他回头和这怪物对决，难道那就有胜算了吗？可恶，要没时间了。我要用肉体直接和这巨怪战斗，怎么做得到啊？玄影一直跑也没太注意，不知觉中就跑到了人堆里。警察、记者看热闹的人，玄影叫他们赶紧跑，但他们根本看不见，也听不见，也感觉不到危机。玄影只能眼睁睁看着这些人被万龙嘎死。而另一边，大叔载着何玄正在往战场赶，他可不是为了救玄影，而是想杀死怪物夺取分数。玄影将万龙引到了公园，这里有不少遮挡物。他趁着万龙没发现自己，快速移动寻找下手时机。如果这只万龙和自己杀死的那只小的是同，内那弱点应该在同一地方，但玄野发现，由于这只体型太过庞大，距离太过远了，这个距离看向很难造成致命伤。玄野偷摸着再找机会近身，眼看就要来到其神下，但还是被发现了。
，糟糕，这下惨了！面对万龙的甩头拳，直接绝望的闭上了眼，但攻击却迟迟未落下。原来万龙发现的并不是拳眼，而是合拳。双方一人持战刀，一龙甩脑袋，激烈的交锋起来了。这万龙确实厉害，但合拳一边打一边激励自己要超越拳眼。在斗志的加持下，他终于找准时机，一刀斩掉了万龙脑袋。但大万龙的属性和当初的小万龙一样，只要不被打爆心脏就不会死。没了脑袋的万龙继续用脖子疯狂打击，合拳猝不及防被震飞了。大叔见这情况，直呼这次可是真的要完了。哦吼，这次是真的要完蛋了。嗯，那个。是玄野，玄野趁他们刚才打斗的机会，终于摸到了万龙肚皮下，他的要害就在上方，应该就在这附近了。差一点，身子再往这边移一点呢、啊。快了，快了！突然，万龙的肚子上长出了密密麻麻的眼睛，玄野被发现了，这瞬间调整位置，再一脚踩了。我去，不是吧？真是差一点就没命了。是玄野跑得太快，还是万龙踩得不准呢？都不是，答案是大叔再次发力。他就像当初对付小万龙一般，拉住了大万龙的尾巴，仅身一功力全开，大叔直接把万龙拉在晕。万龙两只前足抬起，肚皮全部露出，弱点出现，玄野迅速扣动扳机，去死吧！飘飘飘飘飘飘飘，攻击能奏效吗？好像没有。万龙发疯了，尾巴发力让大叔摔飞，这都还不死，绝望，太让人绝望了。不必绝望，原来这只是他最后的动静。玄野击中了要害，万龙在挣扎两下后倒地就没反应了，战斗结束了，至少和外星人的战斗是结束了。大叔和玄野再次打出了默契配合，好搭档。女明星力想跑过来红着脸夸玄野厉害。而何泉则用复杂的眼神看着玄野，这情况下，玄野也并未揭穿何泉是杀死大家凶手的秘密，其他人也纷纷跑过来道贺。这次因为玄野的缘故，活下来的人异常多，大家对其都非常感激。所有外星人都被解决，马上就能被传送回去了，噩梦终于要结束了。另一场噩梦才刚开始，几个身份不明的黑衣人朝几人走来。这时，众人刚被传送，已经陆续传送走了一半。似乎到我了，大叔，待会儿房间再见吧。嗯，后面那些家伙，哟，他们正在消失呢。那得抓紧啊！四名黑衣人手上直接长出了手枪，对着剩下还没传走的几人，就是直接 biu 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 biu。黑衣人上前不由分说，直接开启了屠杀，一家三口还有几个黑哥全遭了毒手。这时候，大叔挡在传送一半的玄野神前保护。这些奇怪的家伙是什么人？玄野也是第一次见。玄野也被传送走后，大叔还在顽强抵抗，但这几个人居然知道紧身衣的弱点。大叔的作战服两下就被摁报废了，何泉赶紧冲过来营救。军妹黑衣人和何泉持刀展开激烈对决，他认识何泉，但被杠。洗去记忆的何泉却不认识他，两人交手没几招，何泉跳至空中也被传送走了，这下只留无助的大叔一人。哦，竟然被他跑了！没事我已经把他模样拍下来了，解决掉那个大叔之后再回去调查吧。你们去吃那边，这个交给我。啊，味道不错，你们也来试试。我都快饿晕了。大叔看着黑衣人在和死去同伴的血，吓得都快崩溃了。但在绝望中，他想起了英勇的玄野，顿时也被激励起举枪对敌。我是不会放弃的，我要跟玄野一样勇敢。大叔一炮轰碎了男人的手枪，几人对着几人就是 biu 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 连射。大叔真的太勇了，但对方明显也是专业猎杀他们的。被四人围攻，大叔很快中刀倒地。濒死关头，他见到了死去多年的老伴，两人相拥而泣。大叔想就这样跟着老伴一起走，但老伴告诉他，现在还不是时。所以，当大叔再次睁眼时，回到了房间，看着大叔还活着，玄野激动的上前，忍不住流泪。小伙子，你是在为我哭泣吗？有人关心的感觉真好。这次的任务实在惨烈，开局二十多人，最终就只剩这九人，不，八人一熊猫还存活了。猎杀黑球战士的神秘人究竟是什么身份？在恐龙星人任务完结后，一行人被传送回了黑球房间。若不是刚才神秘人的屠杀，本来还能活下更多的人。没过一会儿，杠子开始计分，女明星立翔和只知道装帅的帅哥道业、熊猫开开三方皆是零分。超能力师徒分别获得十一分和九分，冯大佐、卫门和大叔都是五分，独自行动的何泉获得十六分。超能力师徒直呼厉害，何泉暗叹那是当然，不要把我和你们这种菜鸡相提并论。但当玄野的分数出来后，所有人都炸锅了，五十八分，一次任务玄野就获得了如此高的分数。何泉看后心情更是复杂，玄野明明没穿紧身衣，但分数居然比自己还高这么多。任务虽然告一段落，但在未取得一百分前，大家很快又会在某个夜晚再次相聚房间。为了提高所有人的生存几率，玄野建议在没有任务时，大家有空也可以聚在一起交流情报，开展训练。此间是了玄野迫不及待的冲出房间，他在街头四处寻找驴友多会的身影。在战斗时，多会一直是支撑玄野活。活下去的信念，而此时多会也在街头寻找玄野的踪迹，两个相爱之人互相。
相牵挂之人，在相遇后紧紧相拥，多想让时间停留在这一刻，再也不分离。生活还是要继续，虽然晚上是大杀四方的黑球战士，但白天玄也只是一名普通的高中生。上课发呆的玄也被老师取了一个绰号“书信灯”。这在当地是脑袋空空毫无用处的意思，同学们也默认玄也就是这个绰号了，因为他真的和舒行灯一模一样，毫无用处。徒有逆天的锦神衣却不能在外人面前显露，受气的玄也放学后只能在空无一人的体育馆扣篮发泄。他偶尔也会在夜幕快降临时，像蜘蛛侠般在高楼间跳来跳去，只有那时候他才能感觉到压力得到释放。一到晚上，玄也又变成了神勇的黑球战士队长，伙伴们在他的指导下进行生存训练。玄也全名玄也基，其实他还有个弟弟。玄野亮，阿亮是人们口中常说别人家的孩子，十四岁便有一米八，长得帅，学习好，体育也优秀，还有个身材火辣的高年级学姐做女友。在一次翻云覆雨后，女友发现阿亮背后长了奇怪的湿疹。阿亮最近的身体有些奇怪，他总是感觉莫名的头疼，吃饭也没啥胃口。精神恍惚的他被妹子搭讪，鬼使神差的跟妹子来到一个讲座听课。老师讲到，在数百万年前，地球上出现了一些不知名的纳米机械，他们会像病毒一样侵入一些生物的体内，被入侵的生物。物会从细胞层面开始改变，随着时间的流逝，它们皮肤会变得坚硬，力量也会力大无穷。它们的主要食物是人类的血液，这种生物也被称为吸血鬼。吸血鬼是普通人类的食物也能生存，但却会长期受到头痛的侵扰，背上也会长出类似蝙蝠翅膀的湿疹。我们吸血鬼的天敌并非十字架和神父，而是穿着黑色战衣的家伙。希望大家不要以吃人类为傲。杀掉黑球战士才是我们最大的荣誉。阿亮听完课还是不敢相信，吸血鬼简直不要太扯。回家途中，几个同学叫住了阿亮。他一回头，同学已被四个吸血鬼头领斩杀。一人拿起手臂饮血，阿亮也不自觉地张开了嘴。吸食人血后，阿亮长出了代表吸血鬼的尖牙，并接到见到黑球战士格杀勿论的任务。而传送到手机上的照片正是何权。阿亮正吐槽自己在做梦，但却在地铁里偶遇了哥哥玄野基。亲兄弟俩见面，并没有表现的熟路。玄野一。生阿亮，弟弟不打招呼，直接扭头就走。玄也曾说过，他对情人没感觉，就算他们死了，自己也不会伤心，因为他从未在家人身上感受到过爱。看到弟弟对玄也的反应，我现在有些理解他。回到苏竹屋，玄也看新闻还在播报新宿屠杀事件，事件造成了三百八十七人死亡，但凶手至今身份不明。玄也当然知道是何权干的，他纠结要不要举报何权。第二天，何权主动叫出玄也谈判，警告他别把他的事告诉警察，如果敢的话，他就会把玄也也是黑球战。的身份告诉夺辉，身份被泄露，脑袋里的炸弹就会爆炸。玄野没有同归于尽的勇气，他想继续过安稳的日子。玄野的女友夺辉和何权的女友良子关系不错，经常约在一起玩。玄野也只能装着若无其事和何权表面上和谐。四个人在逛街时被人盯上了，准确的来说是何权被盯上了。上次他穿着战衣的模样被吸血鬼拍下，这一露面就即将面对围杀。吸血鬼不知为何的原因，把黑球战士当作天敌。他们皮肤坚硬，力大无穷，而且没有像传说中那般惧怕阳光。何权上次在任务中被吸血鬼拍下照片，所以他走在大街上，很快被认出的是黑球战士。玄野与何权带着各自的女友在一起逛街，但一路上他们身后的人越来越多。在走到一条偏僻小巷时，他们很快就被吸血鬼包围了。虽然玄野也是黑球战士，但他的身份并未泄露。不过吸血鬼显然也不会放他几人走。他们打算杀掉何权，其他人全部当食物。吸血鬼。干部一刀朝何权砍来，下一刻调转刀头劈向何权女友良子。攻击虽然被何权拦下，但良子却被吓晕了。而何权马上按动控制器，身体逐渐变得透明，随即整个人就消失了。老大被那家伙跑了，别慌张，他只是改变了自身的频率。都戴上特制的眼镜，隐身的何权直刀对敌，不断有吸血鬼被砍死。玄也不好暴露身份，只能蹲下捂住驴友眼睛。虽然吸血鬼戴上眼镜能稍微看清何权的行动，但还有一部分没装备的。何权将战刀伸长，猛地横劈，扑哧一声，半数吸血鬼没来得及跳起，直接被拦腰斩断。吸血鬼们被何权引走，玄也逃过了一劫。他马上带着女友和晕倒的良子跑路。吸血鬼们毫不忌讳，在大街上就对何权展开了追杀，但里面能打的也就干部级别。普通吸血鬼在何权面前就跟白菜一般。随便就能乱砍。吸血鬼们虽然菜，但顶不住数量多。何权很快就被发现位置，几只吸血鬼一拥而上，将其拉住。吸血鬼力大无穷，隐身衣防御有上限，很快就过载报废了。何权的隐身状态也因此被破除。他已经走投无路了，先砍掉他的双手。哎呀，哇！几只吸血鬼冲上去厮杀，但三下两下还是被何权给砍死了。转眼就剩吸血鬼干部一人和何权对峙。没了紧身衣的加持，何权并不占优势，因为吸血鬼本身就拥有类似紧身衣般的怪力。胜负就在一瞬间，冷静。
，要冷静的看清他的动作。吸血鬼一刀将何泉书包斩落，何泉刚想回击，差点被斩头，还好只被割了一点头发。这么着急干嘛？难得有如此乐趣。要好好享受才行。此时，玄玉将两个女孩送到安全地带后，打算回去看看何泉的情况。此时的何泉正陷入苦战，本来打的是很吃力的，但一看到玄野，何泉马上就来劲儿了。何泉可是曾放言要全方位超越玄野的，可上次任务被他拉了那么多分。强烈的胜负心激起他的战力飙升，一刀斩断吸血鬼双手，接着马上补刀将其斩杀。玄野，看清楚了吧？这种事你可做不到。今天算是死里逃生了。一回到出租屋，多慧就主动给玄野放松。坤坤在和驴友坐着交流，脑袋里却在歪歪电视里的女明星丽香。玄野知道这样做有些不妥，但还是被电视里的丽香吸引。丽香在采访里说她已经有喜欢的人了，那个人还在念高中，这引起了不小的轰动。第二天，多慧问玄野，如果那个偶像丽香要跟玄野交往，玄野会不会因此抛弃她？玄野回答着这种事根本不可能，但在路过丽香的海报时，还是止不住盯着她的欧派看。话时说，无论是丽香的脸还是身材，都是玄野喜欢的类型。晚上多会给玄野打电话，显示正在通话中。他不知道自己的男友正在和那偶像丽香通话。丽香约玄野出去玩，听着和电视里一模一样的声音，在看着丽香的广告。玄野很纠结，现在已经是大半夜了，最主要我还有女朋友，不太好吧？嗨，玄野。你跟约定时间可整整迟到了十五分钟呢。玄野最终还是没能顶住诱惑，两人一起去看的电影。之后，丽香跟玄野聊了许久，丽香来回暗示对玄野有好感，但玄野完全没往那方面想。两人约好下次在一起玩后，玄野回到家已经是深夜了，手机一直调得静音。他第二天才看到女友打了 N 个电话过来。玄野在见到多慧时感觉很内疚，自己这算精神出轨了吗？大街上迎面走来的两个黑衣人让他们无比紧张，结果只是普通人。玄野暗想，自己似乎让多慧卷入了危机。为了多慧的安全，或许和他分手才是最好的选择。这个念头一旦生出，就灭不掉了。玄野陷入了纠结，好不容易鼓起勇气把多慧叫出来，想说分手的事，但一开口却说成了下周一定要在哪儿约会，全当他自私吧。但他真的放不下多慧。玄野和女明星丽香约会的事还是被曝光了，两人照片上的娱乐周刊头条，这事马上闹得沸沸扬扬。玄野女友多慧也听见有人在讨论，但她并不相信这是真的。放学后，多慧问玄野是不是在和丽香约会，玄野顿时变得支支吾吾。多慧表示是那样也没关系，玄野不用介意他，但马上又难受的大喊：“才不要！无论是明星还是谁，他都不想玄野被抢走。”玄野的生日快到了，多慧打算送他一幅画像，因此整天都在练习。家里让多慧帮忙去买。买瓶酱油，他在商店看到了娱乐杂志的照片。回家后，他打电话询问玄野，他多想听玄野亲口说那不是真的，但玄野还是承认了。多会哭泣着挂断电话，虽然没有说出口，但两人都知道这段感情就此结束了。玄野久久不能平复，看着两人一起养的仓鼠，平时相处的照片，他无力的痛哭。不挽留并不是因为丽香，而是他不想多会再有危险。或许这样才是最好的结果。之后，多慧仿佛就从玄野的生活中消失了。以前形影不离的恋人，此刻变成了形同陌路的陌生人。其实，多慧并未忘记玄野，他的画笔下依旧还是那个男人。但当两人再次偶遇时，多慧直接扭头就跑。他已经被玄野伤透了心。晚上，玄野穿上紧身衣，他知道今晚又要开启任务了。但其实今天也正好是玄野和多慧约定好的约会日。当时两人还并未分手，约定好了今天一定要在六本木见面。多慧抱着期待和不安去的约会地，而玄野也被传送到了黑丘房。这次除了上次存活的九名队员外，还多了五个新手，四男一女。任务目标是指环新人，特征是体型庞大和强悍。在玄野的指挥下，众人很快开始行动。来到目的地，发现指环新人一共有八只。玄野给每个人布置好分工，协同作战。大家平时有空就在一起训练，所以这次任务显得很轻松。很快就被击杀到只剩最后一头了。在老队员们战斗之时，四个新人流氓 A、B、C、D 一直在玩装备，一人不小心按到了控制器，改变了频率。这个波段能被普通人看到，而此。此次战斗的地点正是玄野和多惠约定好的六本木附近。看着多惠如期赴约，玄野心情复杂。他想上去拥抱，但因频率不同无法接触。而此时剩下的最后一只指环形人一斧子朝多惠劈来，这里出现了一个 bug， 并未有玄野改变频率的动作，但他却一把将多惠扑倒，躲开了攻击。而此时的多惠虽然看不见玄野，但却能摸得着了。我们暂且认定是紧神一再抽风吧。多惠抚摸着面前透明人的脸，那轮廓他再熟悉不过。一声阿纪随口叫出，玄野马上起身和指环形。
人继续作战，为了保护曾经的爱人，宣也拿出了十二分的感情。几招之后，就将指环星人斩杀。这时，流氓 A 跑过来说他有个兄弟老在这。但他们至始至终也没离开玄野说的什么安全区域。对此，玄野也搞不懂。其实那个小流氓是因为被多亏的相机拍到泄露身份而死的。玄野让大家不要放松警惕，说不定还有 BOSS 存在。但没想到这次任务就是如此轻松，众人很快被传送回房间计分。计分结束后，按平时就可以开门走了，但这次的门却怎么都打不开。没过一会儿，黑球又开始播放诡异的广播。第一次出现的一个任务结束，又紧接着另一个任务的情况。黑球杠子显示目标，这次他们需要杀死一个人类女孩，而。这个女孩正是玄野的女友多惠。玄野震惊的浑身颤抖，她不知道刚子为何会布置这种任务。几个流氓一看任务目标示弱，已经迫不及待想出手了。刚才的外星人他们没拿到分，一个人类女孩还不是手到擒来。其他人也在犹豫，对人类出手是不是不太好？何泉看出玄野不对劲，连叫两声，想让他清醒。他当然知道多惠是玄野的女友，但他可不会留情面。刚子，先传送我吧，第一个传送我。刚子，求你了，刚子。可能是玄野的请求生效了，他竟真的第一个被传送走。来到目的地后，玄野发现是自己家，但这里并没有多惠的身影。熟路的玄野马上朝多惠家。跑去，他要赶在其他人面前找到多惠，他不会允许任何人伤害他的。这里是哪儿啊？第一个被传送来的玄野队长怎么不在、啊？被他抢先了。因为这次的目标是玄野的女朋友，目标是杠子选定的。无论是人类和外星人，我们都必须杀掉。这次任务情况复杂，玄野也很可能成为我们的目标。要是松懈，就可能被他击杀。不可能吧？玄野不会杀我们的。这个就只有天知道。多会，多会，都跟紧我，发现玄野，立即射杀。黑球战士们反目成仇，互相厮杀。玄野的女友多惠被定为任务目标，玄野决心要保护多惠，而其他人则要杀人拿分。如果玄野敢阻拦，连他也一起杀。玄野请求杠子第一个把他传送，他一路狂奔来到多惠家。或许由于多惠是目标的缘故，这次他也能看见黑球战士了。玄野冲进多惠家后紧闭房门，而其他人也马上包围了住所。一场大战即将爆发，玄野直炮对着入户门，而何泉则直刀站在门外。这场对决没有谁对谁错，只是立场不同吧。玄野透过。X 炮的瞄准镜看到外面的何泉，只要他敢轻举妄动，玄野会立即开枪。何泉似乎意识到了危险，停下开门动作，但下一刻战斗刺入门，猛地伸长。玄野躲开后，赶紧拉着多惠上楼，其他人也鱼贯而入，涌入房间。阿基，现在是什么情况啊？对不起，多惠。这个容我稍后再向你解释。有人在睡觉啊！不用管，他们看不见我们。目标在二楼。几人冲上楼时，玄野也带着多惠跳下楼去。这里都是信任玄野的队员，除了一个道叶。不许动，玄野。嗯。你你们你们怎么这么举枪啊？何泉在楼上看后直呼开枪，大叔和立强让玄野赶紧跑，他们来断后。由此，黑球战士们分成了两个阵营，何泉要继续追击，超能力师徒和大叔立强将其拦下。你们这是做什么？要是不完成任务，我们所有人都会死的。不，我问过玄野了。完不成任务，只是分数会被清零。如果只是清零分数，便可以救下一人，而且还是对玄野十分重要之人，我觉得是可以的。最主要目标还是普通人，人类又如何？你们的外星人怎么就下得了手？一群伪善的家伙！再给你们最后一次选择，站在我这边。双方剑拔弩张，马上就有人变卦了。风大左卫门中立，谁都不支持，而道叶直接倒戈。我可从来没承认过玄野是我们的队长。战队结束，何泉直接动手，黑球战士们的内讧开始了。黑球射死他们！这家伙全是敌人。此时，玄野和多惠暂时跑到安全地带。面对多惠的追问，玄野将自己的遭遇全部讲述，包括自己在树叶前被电车撞死，然后一次次在夜晚被召唤到黑球房间执行任务的故事。虽然玄野说的是。真话，但多会听完完全不信。那丽香也是在那房间认识的吗？没错，要不然我哪有机会认识大明星啊？一直以来我都觉得阿基有什么事在隐瞒我，但你没必要跟我胡扯。多会，我真的没有说谎。因为这次要杀死的目标是你，我。此时另一边的战士们正打得激烈，何泉对上超能力师徒，大叔则被几个流氓堵进了死胡同。李强跑去追玄野了。哦，还有一个女孩，这个女孩在和流氓对峙。通过他们的对话，我们得知，原来她是被几个流氓拉进车侵犯了。然后出车祸，一车人都死了。如今手里有强力武器，他也想找流氓复仇，但始终还是太懦弱，最终还是向流氓认输了。这段时间，超能力师徒也逐渐落入下风。精神一报废后，半天被何泉一刀斩伤了肩膀。林锦还想继续对抗，但何泉却用性命威胁：“放弃吧，你的超能力没我的刀快，我会在瞬间斩掉你的脑袋。”最终，林锦也无赖妥协了。而另一边被堵在角落里的大叔，在将一人精神一干报废后，也到了极限。大叔的双腿被几人轰爆，流氓们见了那场面觉得恶心，变成。大叔轰了几枪后就跑了，好在他们没打中，大叔暂时得以活命。另一边，玄野将多惠带到一个露台躲避，随后改变频率隐身藏了起来。流氓们跟着雷达的定位找到了多惠，一人刚想开枪就被一脚踹飞。谁
人也就在附近，警戒警戒！可我看不见他，这个控制器该怎么用啊？我也不知道啊！猫帽子被打碎后直接被吓跑了，悬崖再次现身。到了现在，多慧终于才相信自己是真的在被追杀。放心吧，多慧，我会保护你的。可是我已经不是阿七的女朋友了，你没必要为了我冒险。没关系，因为我想保护你。这里已经被发现了，我们得赶紧走。玄野刚拉着都会跑出来，没想到直接就遇到了何泉，连个流氓通风报信还挺快的。玄野，放下武器，让我们杀了多会，什么事都没有了。想杀多会，先杀我。保护女友，队友会死；选择队友，女友会死。玄野陷入两难抉择，他带着多会逃离追杀，但马上就被何泉堵住了。何泉告诉玄野，大叔和坂田都因站队他而重伤垂死，如果现在杀了多会，他们即使被传送回去还有救。玄野听后内心一番挣扎，还是决定保护多会。何泉见状，直接改变频率隐身，他要直接杀了多会结束游戏。玄野也马上改变频率，在看到何泉的攻击后，他带着多会跳起躲过。街道上不断出现战斗的痕迹，这是同为隐身状态下的。两人在较量，这时丽香也赶到战场，她也改变频率加入战斗，一枪抵住何泉脑袋，让他停手。何泉，不要动！玄野，我带多会到安全区外，这样就行了。安全区外？对了。原来还有这个办法！何泉一把打飞丽香，玄野马上持枪对峙，冲到丽香前，把多惠交给了他。快带多惠走！多惠是成功逃离了，但玄野却身陷包围。这时，一个流氓去摸了刚才被玄野踢飞同伴的脉搏，发现他已经死了。这代表玄野已经杀了同伴，这在心智上完全不同了。几个流氓激动的将枪对准玄野，倒数三个数就要将其射杀。何泉见玄野翻不出什么浪，就先行去追多惠了。但这边随着三二一倒数结束，玄野在开枪前发动紧身一弹射上天，跑上了楼顶。其他人。虽然菜，但也拥有同样的装备，马上也跳上楼顶对悬野展开追杀。这时的地下和多惠拦下一辆出租车，两人朝圈外疾驰而去。在车上，多惠提起他刚才在拍照时拍到了和地下他们一样的黑衣人，这或许就是他被定为猎杀目标的原因。地下觉得有道理，他让司机载着多惠继续往前开，而他则下车去多惠家消费胶卷，或许那样就能谁都不用死就能结束任务。地下往多惠家赶，悬野还在和四人苦战，已经快到极限了。而何泉还在继续追逐多惠，但让他无。注意的是，多惠移动速度极快。妈蛋，难道多惠是波尔特吗？我穿紧身衣竟还跑不过他。时间一分一秒的流逝，立香终于找到胶卷销毁。他祈祷开始传送，但却迟迟没有动地。这代表没有结晶，不杀死多惠，任务就不会结束。真是让人绝望啊！此时的悬崖也被堵进了死胡同，他的紧身衣已报废，再被打中一枪，可就是真实伤害了。但玄野同样也让其他几人的紧身衣报废，就看他们有没有以命换命的胆量了。就在刀叶即将按下扳机的瞬间，牛蒡光头腿先被玄野击中轰炸，其他俩流氓一看直接吓跑了。刀叶为啥不跑呢？可能多少带点私怨。在恐龙星人片中，他一见到丽香就是又要号码又请求交往的，结果丽香和玄野约会了，所以他早看玄野不顺眼了。刀叶几拳将玄野打翻在地，原来他也是强弩之末。就在玄野生死关头，多会进来了，他没有跑到安全区外，而是为了救玄野让。出租车开了回来，这是两人的双向奔赴，但也是让人痛心的结局。多会哭泣着朝悬野奔来，而此时何泉直到站在高处，随时准备动手。阿基，悬野无法动弹，只能眼睁睁看着何泉持刀劈向多会。玄野泣不成声，多惠倒地后再挣扎着站起，嘴里叫着玄野的名字，继续向前。而玄野也拼着最后的力气往前爬。阿基，阿基，多惠。多会。相爱之人再次紧紧相拥，但这次的拥抱却成了永别。多会在玄野怀中没了动静，玄野崩溃的仰天痛哭，但却怎么都叫不醒多会了。事已至此，无力改变，但何泉却再次将刀举起，传送还未开始，说明目标还未死透，他又再补一刀。多会。多会，神呐、啊，求你保佑阿基！这是多会弃权前说的最后一句话。之后，多会的身体开始逐渐消失，杠子把他的尸体带走了。阿基，你刚才叫得好厉害，是做噩梦了吗？玄一把抱住多会，多会还在，太好了，真的太好了。阿基，你刚才做的什么梦啊？我不记得了。阿基，嗯，怎么了？谢谢你，谢我干什么？阿基，你一直都在保护着我。这样的我，竟让你拼命保护到最后，你在说些什么呀，多会？我不明白你的意思。谢谢你一直以来的照顾。你在胡说什么？不要说了。
，不要再说了。梦醒，眼泪依旧，原来一切都不是梦。一行人被传送回了房间，何全杀死都会获得的整整三十分。深夜还抱有最后的期望，都会最后消失的样子和自己被传送时是一模一样的。他会不会也在房间中呢？全员四处寻找，但房间就这么大，找了一圈也没有多会的身影。他难以接受多会因死亡的事实。全员失魂落魄，等其他人都离开了房间后，他举起了枪，想到和多会相处的每分每秒，他都心痛不已，干脆。就这么一了百了算了。突然，学员想到了什么，来到黑球前，让杠子把完成一百分的愿望清单显示出。黑球战士在达成一百分后有三个奖励可选：第一，记忆被消除获得自由；第二，获得更强力的武器；第三，复活 memory 中的人。看到这儿，学员心中燃起了希望。杠子显示出在 memory 中的人类。黑球上开始显示过去死亡之人的照片，居然有多会，不止多会，还有学员的挚友加藤，曾经他暗恋的女神会。学员发誓，他一定要取得一百分，要取得好多次。一百分。获得一百分便可以让死去之人复活。玄野发现多会和之前的众多队友都可以被复活后，又有了希望。这件事一直萦绕在玄野的脑海，他连上课都在念叨着要一百分，这让其他人压力很大。那你，玄野要考一百分？学渣都这么有干劲了，我也得奋发向上。多会的消失仿佛人间蒸发，警方也曾怀疑玄野杀人抛尸，但无奈没有证据，最终事件被定为了失踪案。玄野整天心情低落，这天他收到一个包裹，是一幅他自己的画像。这本来是多会打算送给玄野的生日礼物。读着来信内容，玄野手止不住颤抖。多会的母亲希望玄野能保存这幅画，并请求玄野有多会的消息一定要告知他。玄野看后情绪崩溃的大哭：“多会，多会，快点找我干！ g 我要多会，要加藤，要安倍，我要让所有人复活！”深夜，玄野来到黑球房间外，他想强行进入，但没有在任务时间内门根本打不开。玄野伤心的回家，一路上脑子里全是多会在作画时的身影。这时，地向田来找玄野，他向玄野道歉，他或许该把多会直接带到安全区外，这样他就不会死。玄野伤心极了，怪罪也好，故作坚强也罢，但是什么话他都说不出口了。待玄野走后，立香小声地说道：“玄野，我喜欢你。”但他始终不敢当着玄野当面说出口，或是因为愧疚，或是因为时机不合适。因为太多太多，殷勤很烦恼。在获得超能力后，他杀死了三个霸凌他的同学。虽然当时很爽，但现在却有强烈的负罪感。网友朱古给他出了个主意：过去的事实已无法改变，那么就在整个余生中，尽可能去拯救生命来赎罪吧。两人搜集最近的新闻，盯上了一个深夜杀人狂。朱古做诱饵，殷勤想办法将其制服。在经过一番凶险的交手后，殷勤用超能力将杀人狂整瘫痪了。恶人就该有恶人的下场，但恶无处不在，总有人能逃过质子。三岁的剑之火。活得像个流浪儿，没有食物，没有玩伴，只有母亲每隔几天就会带一个不同的男友回家。这天，剑之饿得实在没办法向母亲求助，妈妈叫他去冰箱里找点吃的。剑之找到一盒布丁，就算那么饿，他也没舍得吃完。没过一会儿，妈妈的男友打完牌回来了，妈妈和男友约着出去唱 K， 男友答应行，但他一扭头发现布丁被吃了，直接抓起妈妈的头猛扯。妈妈赶紧说是剑之吃的，男友马上把怒火撒到剑之身上，先是猛地扇了一巴掌，又被一脚狠狠地踹在腹部，剑之痛得在地上。打滚，但换来的只有更惨的毒打。而这时，他的母亲则在一旁抽烟，假装没看见。亲肉超人，请你来带我走。喵的臭小鬼，什么亲肉超人，敢偷吃我布丁，老子让你好好长个记性！男友打完剑之后，又若无其事的玩起了游戏。剑之的母亲则当一切都没发生过，换好衣服就催男友赶紧出门唱 K。两人完全没在意，剑之倒在地上已抽搐了许久。两人走后，剑之回光返照的拿起画板，最后一次请求亲肉超人将他带走，然后就闭上了眼。当再次醒来时，剑之已出现在了黑球房间，这代表剑之已经死了。剑之看看自己的画像，再看看风大佐问门。他真的见到了金肉骑士。新的任务即将开始，这次加上剑之来了，一共有五个新人。连夜让他们赶紧穿好紧身衣，带好武器。他的斗志又回来了。黑球开始布置任务，这次需要击杀的是鬼新人，他的特征是强大。出发前，玄野激励所有队员，他又变回了那个意气风发的黑球战士队长。我们现在执行的任务关乎性命，大家要做好心理准备。这是战争，是战场。我不知道这次有多少人能活下来。但我希望所有人都能平安回家。大家提起精神，传送开始了。这个小朋友不愿意穿紧身衣啊，怎么办？小朋友，快穿上吧！你看这衣服多有型啊！嗯，不要不要，紧身衣，快穿上。快穿上和我一样的衣服啊！金肉超人，糟了，那孩子被传送走了。李翔，把衣服给他带过去。冯大佐卫门冷汗直冒，或许是由于感恩自己要开始带娃上坟了